வணக்கம் நியூஸ் அட் நைனுடன் புரிந்திருந்த சுலக்ஷன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மட்டக்களப்பு மயிலத்தமிடு பகுதிக்கு சென்று திரும்பிய மட்டக்களப்பு மாவட்ட சர்வமத குழுவினருக்கு பெரும்பான்மை மக்கள் அச்சுறுத்தல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சிங்கப்பூர் பிரதமருடன் சந்திப்பு வழக்கு விசாரணைகள் இடம்பெறுவதால் குருந்தூர் மலை விவகாரம் தொடர்பில் கருத்துரைக்க முடியாது என அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க தெரிவிப்பு மாத்தளை ரத்வத்தை தோட்டத்திலிருந்து குடும்பம் ஒன்று பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவத்திற்கு மலையக பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு நல்லூர் ஆலய வளாகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என போலீசார் வேண்டுகோள் நாடு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் சிக்கொண்டுள்ளதாக ராஜாங் அமைச்சர் பிரேமலால் ஜெயசேகர கவலை தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமராக ஸ்ரீதா தவிசின் தெரிவு தொடர்வது பிரதான செய்திகள் மட்டக்கிழப்பு மயிலத்தமிடு பகுதிக்கு சென்று திரும்பிய மட்டக்கிழப்பு மாவட்ட சர்வமத குழுவினருக்கு பெரும்பான்மை மக்கள் அச்சுறுத்தல் விடுத்த சம்பவம் இன்று பதிவாகியுள்ளது மட்டக்களப்பு மயிலத்தமிடு பகுதியில் கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக சென்ற மட்டக்களப்பு மாவட்ட சர்வமத குழுவினர் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களை பௌத்த மதகுரு தலைமையிலான பெரும்பான்மை மக்கள் குழு ஒன்று அச்சுறுத்திய சம்பவம் இன்று பதிவாகியது மயிலத்தமடு மாதவணி பகுதியில் கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் அங்கு சட்டவிரோதமாக குடியேறி பயிர் செய்கையில் ஈடுபட்டு வரும் பெரும்பான்மை மக்களால் பல்வேறு சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்திருந்த நிலையில் அது தொடர்பில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட சர்வமத குழு கவனத்தில் எடுத்திருந்தது இன்று காலை அங்கு நேரில் விஜயம் செய்த சர்வமத குழுவினரோடு ஊடகவியலாளர்களும் சென்றிருந்தனர் கால்நடையில வச்சு கொண்டிருக்கோம் இந்த பெரும்பான்மையினர் எல்லாருமே ஒரு சில பேர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு இருபது பத்து ஏக்கர் பதினஞ்சு ஏக்கர் பிடிச்சி எங்களுக்கு மாட்டுகளையும் மாட்டுகளுக்கு மீறி சாப்பாட்டையும் இல்லை தாக்கி வச்சுட்டு எங்களுக்கு அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்காங்க ஏன் நாங்க வந்து சந்திக்கிற மாதிரியா எங்களுக்கு பாதை இல்லை பாதை பட்டே இல்லாது இந்த பாதையை வட்டி வந்து பிடிச்சி போட்டுருவாங்க சமநாக்க இல்லாது அதனால தான் நாங்க எங்களை வாடியில கூட இருந்தா கூட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் உங்களை உங்களுக்கு நிலையில வச்சுக்கிறது எங்களுக்கு மனம் எங்களை மனதில புதிய இதாரி மட்டக்களாங்க <laughs> <laughs> தமது கடமைகளை முடித்துக் கொண்டு மட்டக்களப்பு நோக்கி சர்வமத குழுவினர் பயணித்த போது மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதியில் பௌத்த மதகுரு ஒருவர் தலைமையில் ஒன்று கூடிய நூற்றுக்கும் அதிகமான பெரும்பான்மை மக்களால் அவர்கள் இடைமறிக்கப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டனர் சர்வமத குழு பயணித்த வாகனத்தின் திறப்பும் பறிக்கப்பட்டதோடு வாகனத்தில் இருந்தவர்கள் வலிந்து கீழே இறக்கப்பட்டனர் ஊடகவியலாளர்களையும் முற்றுகையிட்ட குறித்த குழுவினர் அவர்களது கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்ததோடு ஒளிப்பட கருவிகளின் பதிவுகளை அளிக்குமாறு அச்சுறுத்தினர் சுமார் மூன்று மணி நேரமாக சர்வமத குழுவினர் தடுத்து வைக்கப்பட்ட நிலையில் நீண்ட நேரத்திற்கு பின்னர் அப்பகுதிக்கு வருகை தந்த கரடியனாறு மற்றும் அரங்காவில போலீசார் பெரும்பான்மையின குழுவோடு கலந்துரையாடினர் நீண்ட நேர கலந்துரையாடலின் பின்னர் சர்வமத குழு மற்றும் ஊடகவியலாளர்களிடம் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்த போலீசார் அவர்களை மீள மட்டக்களப்பு நோக்கி பயணிக்க அனுமதி வழங்கினர் தாம் வலிந்து தடுக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கவனத்திற்கும் சிவில் சமூகத்தினர் கொண்டு வந்தனர் நாடாளுமன்ற அமர்வு இன்று இடம்பெற்ற நிலையில் இவ்விடயம் தொடர்பில் அங்கும் குரல் எழுப்பப்பட்டது ஒரு 
இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட பரிசமய ஒன்றியம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நீண்ட காலமாக மேய்ச்சித்திரை பிரச்சனை எதிர்கொண்டுள்ள மாதவனை மயிலத்தமாடு பகுதிக்கு இன்றைக்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டது இன்று முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் மயிலத்தமடுவுக்கு பல்சமி ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் விஜயம் மேற்கொண்டு இங்கு கால்நடை பணியாளர்கள் நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலே அவருடைய கலந்துரையாடி கேட்டறிந்து கொண்டனர் இதன்போது இப்பகுதியிலே பணியாளர்களுக்குரிய காணிகள் மேய்ச்சித்திரை காணிகள் அபகரிக்கப்படுவது தொடர்பில் பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டது அது தொடர்பிலே பல்சமி ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் பார்வையிட்டனர் பார்வையிட்ட பின்னர் மீண்டும் மட்டக்களப்பு திரும்பி கொண்டிருந்த பொழுது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதியில் வைத்து குறித்த பகுதியிலே சிங்களவர்கள் பௌத்த திக்கு தலைமையிலான சிங்களவர்கள் சிங்களவர்களினால் மறைக்கப்பட்டு கடுமையான வகையிலே அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள் சிவில் சமூக சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளும் பல்சமிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகளும் ஊடகவியலாளர்களும் அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள் இதன்போது வாகனங்களில் வாகனங்களின் துறப்புகள் பறிக்கப்பட்டு முழுமையான சுற்றி வளர்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு எங்கும் வெளியேறாத வகையிலே பெல்சமி ஒன்றிய பிரதிநிதிகளும் ஊடகவியலும் அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள் அதை போன்று ஊடகவியலாளர் கடுமையாக அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஊட பணியை முற்றாக முடக்கப்பட்டிருந்தது அதன்போது நாங்கள் சேகரித்த ஒளிப்படங்கள் அளிக்குமாறு கோரி அச்சுறுத்தப்பட்டோம் அத்துடன் கடிதங்கள் எழுத எழுதி நாங்கள் இந்த வீடியோ கூட பிரசுரிக்க மாட்டோம் என்று உத்தரவாதம் வாங்கி எங்களிடம் கையெழுத்து பெறப்பட்டது மட்டக்களப்பு மயிலத்தமடு மாதவனி பகுதியில் நிலவும் மேய்ச்சல் தரி பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக சென்ற சர்வமத குழுவினரும் ஊடகவியலாளர்களும் பௌத்த மத குரு தலைமையிலான பெரும்பான்மை மக்களால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்ட சம்பவத்திற்கு எதிராக கவனயீர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு காந்தி பூங்காவில் உள்ள படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான நினைவு தூபிக்கு முன்பாக கவனயீர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றது போராட்டத்தில் ஊடகவியலாளர்கள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டு தமது கண்டனங்களை வெளியிட்டனர் இன்றைய தினம் மாதவனை மயிலத்தமடு பகுதிகளுக்கு அங்கு சத கடந்த காலங்களாக இடம்பெற்று வரும் நிலவரம் தொடர்பாக களவிஜயம் மேற்கொள்ள சென்ற மூன்று ஊடகவியலாளர்களும் சிவில் சமூக அமைப்பினரும் பெரும்பான்மை இனத்தவர்களாலும் ஒரு புத்த பிக்குகளாலும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக எங்களுக்கு தெரிய கிடைத்திருக்கின்றது உண்மையிலேயே இந்த நாட்டில் ஊடக ஜனநாயகம் பாதிக்க பாது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஊடகவியலாளர்களை அச்சுறுத்துகின்ற அடாவடித்தனங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் உண்மையிலேயே இன்றைய தினம் களவிஜயம் மேற்கொண்ட ஊடகவியலாளர்கள் கடும் துணியில் அச்சுறுத்தப்பட்டு அவர்களது வீடியோ கேமராக்கள் தொலைபேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு இந்த புத்த பிக்குக்கு இந்த ஊடகவியலாளர்களை அச்சுறுத்துவதற்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது என்பதை நாங்கள் இவ்விடத்தில் கேட்க விரும்புகின்றோம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தன்னலம் கருதாது சமூக ஒற்றுமையோடு தமிழர்களும் இஸ்லாமிய மக்களும் இஸ்லாமிய ஊடகவியலாளர்களும் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் இந்த பல்வேறுபட்ட இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும் அச்சுறுத அச்சுறுத்தல்களுக்கு மத்தியிலும் இந்த ஊடகவியலாளர்கள் தமது கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய தினம் இட்டு மட்டக்களப்பு நகரிலிருந்து சுமார் அறுபது கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள எங்களது மட்டக்களப்பு எல்லையிலே அமைந்திருக்கின்ற மயிலத்தமடு மாதவனை பகுதிக்கு மூன்று ஊடகவியலாளர்களும் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் அங்கு சென்று அங்கு இடம்பெறுகின்ற காணி அபகரிப்புக்கு தொடர்பில் அறிக்கை இடுவதற்காகவும் ஆவணப்படுத்துவதற்காகவும் சென்றிருந்தார்கள் அங்கு மிகவும் சூட்சமமான முறையிலே பெரும் 
பெரும்பான்மை இனத்தவர்களுக்காக பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தமிழர்களின் காணிகளை அபகரித்து கொண்டு தமிழர்களின் பெரும் வாழ்வாதாரமாக காணப்படுகின்ற கால்நடைகளை வளர்ப்பு வளர்க்கப்படுகின்ற மேச்சத்தரை பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எமது ஊடகவியலாளர்களை சிறைப்பிடித்து அவர்களால் எடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் முற்றாக அளிக்கப்பட்டு வெற்றி தாளிலே அவர்களை அச்சுறுத்தி கையொப்பம் வாங்கி அவர்கள் கையொப்பம் வாங்கி இருக்கின்றார்கள் இது மிகவும் மிக மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் மட்டக்களப்பு மயிலத்தமடுவிலிருந்து திரும்பும் போது தம்மை இடைமறித்த பௌத்த மத குரு மோசமான செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டார் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட சர்வமத குழுவின் உறுப்பினர் ஆலம் தெரிவித்துள்ளார் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக பௌத்த மத குரு தலைமையிலான சிங்கள மக்களால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பின்னர் சர்வமத குழுவினர் விடுவிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் எமது செய்தியாளர் வினவிய போது அங்கு நடந்த சம்பவங்களை அவர் இவ்வாறு விவரித்தார் வணக்கம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பழனிசாமி ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் குழுவினர் அதாவது பாதர் அடங்கிய குழுவினர்களுடன் நான் நாங்கள் சென்றோம் அங்கே சென்று அந்த போய் நாங்கள் உரிய இடத்துக்கு போய் ஒரு பிக்கு பிக்கு ஒரு மாதிரி சந்திப்பதற்கு சென்றோம் அங்கே அவரை சந்திக்க முடியவில்லை பிறகு மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்க சென்ற அந்த மாட்டு பண்ணையாளர்களை சந்தித்து நாங்கள் கலந்துரையாடி அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டறிந்து எங்களால் முடித்த உதவியை நாங்கள் செய்யலாம் என்ற ஒரு ஒரு வாக்குறுதியும் அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு மீண்டு நாங்கள் வந்த வழியாக திரும்பி வரும்போது அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு மூன்று கிலோமீட்டருக்கு இடை இடைப்பட சந்தையிலே ஒரு ஆமதூரும் ஒரு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவினர்களும் எங்களை இடையிலே வழிமறித்து எங்கே போய் வருகின்றீர்கள் என்று மிகவும் அட்டகாசமான முறையிலே அடிப்பதற்கு உத்தரித்த வகையிலே எங்களை என்ன வேண்டும் நான் செய்யலாம் என்ற ஒரு சோரணையிலே எங்களை சுற்றி வளைத்து இவ்வாறான நிகழ்வு நடந்திருக்கின்றது ஒரு கட்டத்திலே அந்த பௌத்த பிப்பு சொல்லுகிறார் நீங்கள் துரோகிகள் பச்சை பொய் சொல்லு சொல்லுகின்றீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த இடத்திலே வேலுக்குள் போட்டு நெருப்ப வைக்க வேண்டும் அப்போதான் எங்களுடைய மன ஆறுதல் அடையும் உண்டெல்லாம் என்னை பார்த்து அவர்கள் கூறினார் நான் இதுக்கு எந்த விதமான ஒரு கதையும் என கதைச்சால் பிரச்சனை ஏற்பட்டு கொண்டு அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற இந்த பிக்க பிட்ட பிக்கு இவ்வாறான வார்த்தையை விநியோகிக்கும் போது சாதாரண மனிதன் எவ் இந்த அளவுக்கு நடப்பானுங்கிறது இல்லை சட்ட தெளிவாக விளங்குது மட்டக்களப்பு மயிலத்தமடு பகுதிக்கு சென்று திரும்பிய சர்வமத குழு மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் பௌத்த மத குருவால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டமை தொடர்பில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி நாடாளுமன்றில் கண்டனம் வெளியிட்டது அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இன்றைய தினம் மயிலத்தமடு பகுதியிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மயிலத்தமடு பகுதியிலே தொடர்ச்சியாக அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வருகின்ற தமிழ் பண்ணையாளர்களை சந்திப்பதற்காக சர்வமத குழு ஒன்று சென்றிருந்தது ஒரு இஸ்லாமிய மௌலவி ஒருவர் இரண்டு கிறிஸ்தவ பாத கிறிஸ்தவ மத குருக்கள் ஒரு சைவ மத குரு ஜெகதீஸ்வர குருக்கள் என்கின்ற குரு அதை விட மு பல ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அங்கே சென்றிருந்தார்கள் மயிலத்தமடுவுக்கு சென்று பெரும்பான்மை இனத்தவர்களால் அழிவுக்குள்ளாக்கப்படுகிற பண்ணையாளர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டறிந்து விட்டு அவர்கள் திரும்பி வருகின்ற பொழுது புலனறுவை இல்லை இல்லை மயிலத்தமடுவுக்கும் புலனறுவைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இல்லை இறங்கிய ஒரு பாலம் இருக்கிறது அந்த பாலத்தடியிலே வைத்து ஒரு பௌத்த மத குரு தலைமையிலே நூற்றி ஐம்பது பெரும்பான்மை இன சிங்களவர்கள் அவர்கள் சூழ்ந்து வழிமறைத்து மூன்றரை மணித்தியாலங்களாக அவர்களை தடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இவ்விடயம் தொடர்பாக எங்களுடைய கட்சித் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதை அடுத்து அவர் ஜனாதிபதியினுடைய செயலாளருக்கு அறிவித்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதியினுடைய செயலாளர் அது தொடர்பாக தான் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறிவிட்டு அது தொடர்பாக தான் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த டிரான் அலஸ் அமைச்சரவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருப்பதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் மற்றும் ராணுவ தரப்புகளுக்கு அறிவித்திருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார் ஆனால் மூன்றரை மணி நேரம் கடந்து இதுவரைக்கும் அந்த அவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்லை அவர்கள் 
சென்ற வாகனத்தினுடைய திறப்பு பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே சுற்றி வளைத்திருக்கின்ற நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெரும்பான்மையின சிங்களவர்களுக்கு சாராயங்கள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த மூன்று நான்கு மத குருக்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் சிவில் சமூக ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் உயிருக்கு பாரிய ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது தயவு செய்து அக்ராசத்தில் இருக்கின்ற தலைமை தாங்க உறுப்பினர் உடனடியாக உங்கள் சபாநாயருக்கு தெரியப்படுத்தி இவர்களுடைய உயிரை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான இனவரி செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் மீண்டும் இந்த நாட்டிலே வந்து தமிழர்கள் கடந்த காலங்களை போன்று கொன்று குவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆபத்து நிலைமை இருக்கின்றது இதனால் தான் நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு ஒரு சுயாட்சி வேண்டும் என்று கேட்கின்றோம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சிங்கப்பூர் பிரதமரை சந்தித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீசியாங் லூங்கை இன்று சந்தித்துள்ளார் சிங்கப்பூருக்கு இருநாள் விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீசியன் லுங் ஆகியோருக்கு இடையிலான சந்திப்பு இன்று பிற்பகல் இஸ்தானா மாளிகையில் இடம்பெற்றது இதன்போது சிங்கப்பூர் பிரதமரால் ஜனாதிபதிக்கு மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இரு நாட்டு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான சிநேகபூர்வ பேச்சுக்களை தொடர்ந்து இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பமாகின சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்கைக்கு இடையில் காணப்படும் ஒத்துழைப்புகளை மேலும் பலப்படுத்திக் கொள்வது தொடர்பில் தலைவர்கள் அவதானம் செலுத்தியுள்ளனர் அதுடன் இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு இடையில் பரந்த பொருளாதார ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்வது தொடர்பிலும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது இதேவேளை பாரிஸ் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது ஹாபன் சீராக்கில் தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் சிங்கப்பூர் பிரதமர் முன்னிலையில் கைச்சாத்திடப்பட்டது சிங்கப்பூர் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி நிரந்தர செயலாளர் அஃபெக்ஸ்வென் மற்றும் சிங்கப்பூருக்கான இலங்கை உயிர்த்தானிகர் சசிகலா பிரேமவர்தன ஆகியோர் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டனர் பரிசு ஒப்பந்தத்தின் பிரிவு ஆறுக்கு அமைய சர்வதேச ஹாபன் வணிகத்தின் கீழ் பரிசுமை வீடுவாயு வெளியேற்றத்தை மட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இலாபகரமான முறையில் ஒத்துழைப்புடன் செயற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிலையில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது இந்நிகழ்வில் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானி சாகல ரட்நாயக்கா காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகர் ருவான் விஜயவர்தன பொருளாதார அலுவல்கள் தொடர்பிலான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகர் சமர்துங்க ஆகியோரும் பங்கேற்றனர் வழக்கு விசாரணைகள் இடம்பெறுவதனால் குருந்தூர் மலை விவகாரம் தொடர்பில் கருத்துரைக்க முடியாது என புத்த சாசன அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் குருந்தூர் மலை விவகாரம் தொடர்பில் இரண்டு வழக்குகள் இருப்பதால் நாடாளுமன்றத்தில் அது தொடர்பில் எவ்வித கருத்தையும் கூற முடியாது என்று புத்த சாசன கலாச்சார மற்றும் மத அலுவல்கள் அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் குருந்தூர் மலை விவகாரம் தொடர்பில் இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயந்த சமரவீரர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மம கியனதே ஏ நடுவட்ட வாசிவேன்னாத் புல்வாங் அவாசிவேன்னாத் புல்வாங் ஏ இந்த கிசிது ஆகாரேக பிரகாசியாக ஏ பிலிபதைவு கிரிமேன் வலகினோம். இதன் போது கருத்துரைத்த நாடலுமன்ற உறுப்பினர் ஜயந்த சமரவீர குருந்தூர் விகார என்பது வடக்கில் காணப்படும் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த வணக்க ஸ்தலமாகும் குருந்தூர் விகாரையை அடிப்படையாக வைத்து மதவாத இனவாத பிரிவினைவாத பிரச்சினை ஒன்று நாட்டில் ஏற்பட உள்ளதாக இந்திய புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது என்று ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகியுள்ளன தொல்பொருள் திணைக்களம் அதன் பொறுப்பை உரிய வகையில் நிறைவேற்றாததன் காரணத்தினாலேயே இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது தொல்பொருள் ஆய்வுக்கு அமைவாக பௌத்த தூபி ஒன்று காணப்படும் அது விகார என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக அவ்வாறான ஒரு நிலைமை காணப்படும் போதும் கூட ஆய்வுகளின் போது புத்த சிலைகள் சந்திர வட்டக்கல் உள்ளிட்ட பௌத்த மதத்துக்கு உரித்தான பல பொருட்கள் இந்த இடத்தில் இருந்து கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளரது கருத்தை ஆட்சேபனைக்கு உட்படுத்த முடியாது தொல்பொருள் விடயங்களுக்கு பொறுப்பான நபராக தொல்பொருள் திணைக்கள பணிப்பாளரை காணப்படுகின்றார் அவ்வாறு இருக்கும் போது இந்த விகாரி அமைந்துள்ள பகுதியை இந்து கோவில் அமைந்துள்ள வளாகமாக அறிவிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்கு தொல்பொருள் திணைக்களமே பொறுப்பு கூற வேண்டும் இவ்விடயத்தில் தொல்பொருள் கட்டளை சட்டம் மீறப்பட்டுள்ளதாகவே எமக்கு தோன்றுகின்றது தொல்பொருள் திணைக்களமானது கடந்த வாரம் குருந்தூர் மலை பகுதியில் பொங்கல் விழாவை நடத்தியது நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு அமைவாக இந்த விழா அங்கு நடத்தப்பட்டது அந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் உள்ளிட்டோர் அங்கு சென்றிருந்தனர் பௌத்த மக்களை புண்படுத்தும் வகையிலேயே இந்த விழா நடத்தப்பட்டது பௌத்த தர்ம உபதேசத்தை செய்வதற்காக நல்லூர் கோவிலுக்கு யாரேனும் சென்றால் அது தமிழ் மக்களை புண்படுத்துவதாக அமையும் நல்லூர் கோவிலுக்கு நாமும் செல்வோம் நல்லூர் கோவிலின் 
சம்பிரதாயத்தை மதித்து நாம் அங்கு செயற்படுவோம் நாட்டின் தலைவர் நல்லூர் கோவிலுக்கு சென்றாலும் கோவிலின் சம்பிரதாயங்களை மதித்தே அவரும் செயற்படுவார் அதேபோன்று குருந்தூர் மலைக்கும் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாலும் செல்ல முடியும் எனினும் அந்த இடத்தில் பொங்கல் விழா நடத்துவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது அதற்கான அனுமதியை வழங்குமாறு தொல்பொருள் துணைக்களமே முல்லைத்தீவு நீதவானுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது பொங்கல் விழாவை நடத்துவதற்கு எதிராக தொல்பொருள் துணைக்களம் கடந்த காலங்களில் எவ்வித செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுக்கவில்லை என்று தொல்பொருள் துணைக்களம் நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவித்துள்ளது எனவே வரலாற்று சிறப்புமிக்க குருந்தூர் விகாரி வளாகத்தில் பொங்கல் விழாவை நடத்துவதற்கான திட்டத்தை தொல்பொருள் துணைக்களமே வகுத்துள்ளது எனவே இவ்வாறு செயற்படும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக புத்த சாசன அமைச்சர் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப் போகின்றார் இதற்கு பதிலளித்த புத்த சாசன கலாசார மற்றும் மத அலுவல்கள் அமைச்சர் விதிர விக்ரம நாயக்க இந்த கேள்வியை நேரடியாகவே கேட்டு இருக்கலாம் எனது பதில் சுருக்கமானது இது தொடர்பில் சட்டத்துக்கு முன்பாக இரண்டு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன பொறுப்பு கூற வேண்டிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையிலும் அமைச்சர் என்ற முறையிலும் இங்கு நான் கூறும் விடயம் என்பது அந்த வழக்குக்கு சார்பாக அமையலாம் பாதகமாகவும் அமையலாம் எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் நான் எந்த பதிலையும் முன்வைக்க மாட்டேன் இதன்போது மீண்டும் கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயந்த சமரவீர நீங்கள் இவ்வாறு வழங்கும் பதில் என்பது தொல்பொருள் திணைக்களத்தினருக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது தொல்பொருள் திணைக்கள கொள்கைகளே கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் போன்றோர் அவ்வாறு செயற்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப் போகின்றீர்கள் என்றே நான் மீண்டும் கேட்கின்றேன் இதன்போது மீண்டும் பதிலளித்த அமைச்சர் விதிர மீண்டும் என்னுடைய பதில் ஒன்றே நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் இருக்கும் விடயங்கள் தொடர்பில் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் கருத்துரைக்கப் போவதில்லை நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த நாடாளுமன்றத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நான் ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் அதாவது தொல்பொருள் சின்னங்கள் சகல இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன அந்த சின்னங்கள் இந்து மதத்துக்குரியதா பௌத்தத்துக்கு உரியதா முஸ்லீம் மதத்துக்குரியதா கத்தோலிக்க மதத்துக்கு உரியதா என்பதல்ல பிரச்சினை தொல்பொருள் சின்னங்களின் உரிமத்தை நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் அதனை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் சந்தர்ப்பவாத அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டாம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சந்தர்ப்பவாத அரசியலை முன்னெடுப்பவர்கள் பெருந்தோட்ட மக்களுக்காக பொய்யாக குரல் கொடுப்பதாகவும் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு உண்மையாக குரல் கொடுக்கும் உரிமை எதிர்கட்சிக்கே இருப்பதாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் மாத்தலை ரத்வத்தை கீழ்பிரிவு தோட்டத்தில் மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேர் அவர்களது குடியிருப்பில் இருந்து பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவம் இன்றைய நாடாளுமன்றத்தில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் குறித்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய தோட்ட உதவி முகாமையாளரை கைது செய்யுமாறு கோரி எதிர்கட்சி தலைமையில் இன்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் வடிவேல் சுரேஷ் எம்பி உள்ளிட்ட தரப்பினர் பங்கேற்றனர் எதிர்கட்சியில் இருந்து ஆளும் கட்சி பக்கம் சென்றவர்கள் எதிர்கட்சி முன்னெடுக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்பதாக எதிர்கட்சி தலைவர் இதன்போது விமர்சனத்தை முன்வைத்தார் இதன்போது கருத்துரைத்த எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசு பெருந்தோட்ட மக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் நபர் ஆளுங்கட்சிக்கு சென்றுவிட்டு தற்போது இந்த இடத்தில் வந்து பொய்யாக குரல் கொடுகின்றார் அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்காக கை உயர்த்தும் அவர் முதலில் பெருந்தோட்ட மக்களுக்காக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சர் அதே போன்று ஜனாதிபதியுடன் சென்று கதைக்க வேண்டும் சந்தர்ப்பவாதியை போன்று இரண்டு பக்கமும் செயற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றார் தற்போது எதிர்கட்சி முன்னெடுக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வந்து தலையை கொடுத்து பொய்யாக குரல் கொடுக்கின்றார் பெருந்தோட்ட மக்களுக்காக குரல் எழுப்பும் உரிமை எதிர்கட்சிக்கே இருக்கின்றது சந்தர்ப்பவாதியாக ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் தாவி மக்களை நிற்கதிக்கு உள்ளாக்கிய தோட்ட மக்களை முற்று முழுதாக காட்டிக் கொடுத்த துரோகிக்கு அந்த மக்களுக்காக குரல் கொடுப்பதற்கு எவ்வித உரிமையும் கிடையாது இதன்போது கருத்துரைத்த லக்ஷ்மண் கிரியல் எம்பி மாத்தலை ரத்வத்த தோட்டம் என்பது அரசாங்கத்துக்கு உரியதான தோட்டமாகும் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்றனர் உண்மையில் அவர்கள் அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் இதன்போது கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜே சி அளவத்துவல 
பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு பாரிய பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன இருநூறு வருடங்களாக நாட்டுக்கு டொலரை கொண்டு வரும் தரப்பினரை இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவ்வாறானவர்களை இவ்வாறு நடத்துவது முற்றிலும் தவறான விடயமாகும் பிரச்சனை ஒன்று காணப்படுமாயின் அதனை கலந்துரையாடல் மூலம் தீர்க்க வேண்டும் தோட்ட மக்கள் தங்களுக்கான வீட்டுரிமை பிரச்சனை தொடர்பில் தொடர்ச்சியாக பேசி வருகின்றனர் எனினும் அந்த பிரச்சனைக்கு இதுவரை தீர்வில்லை இதன்போது கருத்துரைத்த புத்திக்க பத்திரன எம்பி பெருந்தோட்ட மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை போன்று காளி மாத்தளை போன்ற பிரதேசங்களில் வாழும் தோட்ட தொழிலாளர்களும் பாரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டுள்ளனர் கல்வி சுகாதாரம் வீதி போக்குவரத்து பொருளாதாரம் என்பன சகல துறைகளிலும் அந்த மக்களை பொறுத்தவரையில் பாரிய பிரச்சனைகளாகவே மாறியுள்ளன எனவே பெருந்தோட்டத்தின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் தலையீடு மிகவும் அவசியமானது மாத்தளை ரத்வத்த தோட்டத்திலிருந்து குடும்பம் ஒன்று பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவத்துக்கு எதிராக மலையக பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் இன்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தின தோட்ட உதவி முகாமையாளரை கைது செய்ய பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு நீதியை நிலைநாட்டு தொழிலாளர் உரிமையை பறிக்காதே உள்ளிட்ட கோஷங்கள் எழுப்பியவாறு அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது நாடாளுமன்ற அமர்வு சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபிவர்த்தன தலைமையில் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பமானது சபை நடவடிக்கைகள் வலமை போன்று இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் இதன் போது குறுக்கிட்ட பதுளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வடுவேல் சுரேஷ் மாத்திலை ரத்வத்த கீழ்பிரிவு தோட்டத்தில் இருந்து குடும்பம் ஒன்று பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவத்துக்கு இதுவரை நீதி நிலைநாட்டப்படவில்லை மாத்தலை சம்பவம் தொடர்பில் கதைப்பதற்கு முதலில் எனக்கு சந்தர்ப்பத்தை தாருங்கள் மாத்தலை ரத்வத்த கீழ்பிரிவு தோட்டத்தில் மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேர் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் அந்த குடும்பத்துக்கு பாரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் மகிந்தையாப்பா அபிவர்த்தன இவ்விடயம் தொடர்பில் கதைப்பதற்கு நான் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை தருகின்றேன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்விடயம் குறித்து கதையுங்கள் சபை அமர்வுக்கு தொந்தரவை ஏற்படுத்தாதீர்கள் இதன்போது மீண்டும் கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவில் சுரேஷ் இல்லை மாத்தலை ரத்வத்த சம்பவம் தொடர்பில் கதைப்பதற்கு எனக்கு இரண்டு நிமிடங்களை தாருங்கள் மாத்தலையில் மூன்று குடும்பங்களை பலவந்தமாக வெளியேற்றியுள்ளனர் அவர்களது குடியிருப்பை உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர் அவர்கள் சமைத்த உணவை வீசி எரிந்துள்ளனர் குழந்தைகள் முதல் சகலரையும் வீதிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியுள்ளனர் இந்த காணொலியை பாருங்கள் குழந்தை ஆளும் சத்தத்தை கேளுங்கள் எனினும் இதுவரை உதவி தோட்ட முகாமியாளர் கைது செய்யப்படவில்லை எதற்காக இவ்வாறு தோட்ட மக்கள் அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது இருநூறு வருடங்களாக வாழ்ந்து வரும் மக்களின் நிலைமை இதுதான் இந்தியாவுக்கு சென்று தலை அசைத்து விட்டு வருகிறார்கள் இந்தியாவிடமிருந்து சகல உதவிகளையும் பெற்றுக் கொள்கின்றனர் இந்தியாவில் இருந்து வந்த மக்கள் இருநூறு வருடங்களாக நெற்கதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் மாத்தலை ரத்வத்த சம்பவம் என்பது தேசிய குற்றமாகும் எனினும் இதுவரை முகாமியாளர் கைது செய்யப்படவில்லை கோணக்கல தோட்டத்தில் பெண்ணொருவர் பாம்பு கடித்து இருந்துள்ளார் அந்த பெண்ணை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு சென்ற போது பாம்புதான் கடித்தது என்று கூறி தோட்ட முகாமையாளரிடம் கடிதத்தை வாங்கி வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான சட்டம் நாட்டில் காணப்படுகின்றதா இதன் போது கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தலை ரத்வத்த பிரதேசத்தில் பதினான்கு பேர் நிற்கதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இவ்வாறு ஒரு தோட்டம் முகாமியாளரால் நடந்து கொள்ள முடியுமா நாட்டின் சட்டம் எங்கு செல்கின்றது என்று கூறியவாறு எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் தோட்ட முகாமையாளரை கைது செய் கைது செய் என்றவாறு மலையகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது இதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் இவ்விடயத்தை பாதுகாப்பு அமைச்சின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றோம் என்று தெரிவித்தார் அத்துடன் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சரும் இவ்விடயத்தில் கவனம் செலுத்துவார் நீங்கள் உங்களது எதிர்ப்பை ஊடகங்களுக்கு காண்பித்து விட்டீர்கள் மாலை வேளையில் இந்த விடயம் ஊடகங்களுக்கு செல்லும் சகல தோட்ட மக்களும் இதனை பார்ப்பார்கள் எனவே தயவு செய்து தற்போது அமைதியாகுங்கள் இதன்போது சபாநாயகர் வளமையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து சென்றமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த உற்சவத்தை முன்னிட்டு நல்லூர் ஆலய வளாகத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளுக்கு பொதுமக்கள் பூரண ஒத்துழைப்பினை வழங்க வேண்டும் என யாழ்ப்பாண பிரிவின் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் தெரிவித்துள்ளார் இன்று டேன் தொலைக்காட்சிக்கு வழங்கிய பிரத்யேக செவியில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் யாழ்ப்பாணத்திலே முக்கியமாக யாழ் மாவட்டத்திலே நல்லூர் கோவில் பிரதேசத்திலே வசிக்கின்ற வாழுகின்ற மக்களின் கவனத்திற்காக போலீசார் கொடுக்கின்ற ஒரு முக்கியமான அறிக்கை ஒன்று 
என்னொன்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வருட காலமாகவும் நெல்லூர் கந்தசாமி கோவிலின் வருடாந்த திருவிழா நடைபெறுகின்றது அந்த வகையில் இம்முறையும் இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷமாக இம் திருவிழா ஆரம்பமாக ஆரம்பமானது அடுத்த மாதம் அதாவது ஒன்பதாம் மாதம் பதினாறாம் தேதி மட்டும் இது தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக பூசைகள் நடைபெற இருக்கின்றன ஒவ்வொரு காலம் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த பூசை நடைபெறுகின்ற போது திருவிழா நடைபெறுகின்ற போது நல்லூர் கந்தசாமி கோவிலே அண்மையில் அருகில் உள்ள சில பாதைகளும் மூடப்பட்டு அந்த பக்தர்களுக்கு அதாவது கோவிலுக்கு வந்து தங்களுடைய மத கடமைகளை செய்யக்கூடிய மக்களுக்காக சில சில விஷயங்கள் கையாளப்படுகின்றன கடைபிடிக்கப்படுகின்றன இந்த வகையில் மக்கள் இந்த இந்த பூசைகள் நடைபெறுகின்ற போது இந்த திருவிழா நடைபெறுகின்ற போதும் அது அண்மையில் உள்ள அந்த கோவிலுக்கு அண்மையில் உள்ள வதிவிடத்தில் உள்ளவர்கள் அவங்களுடைய வதிவிடங்களுக்கு செல்வதற்குமான சகலவித இலகு பாடுகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்த அந்த பாதுகாப்பு கடமைக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த அந்த கூடாரங்கள் கூடாக செல்வதற்கு அவர்களுக்கு அந்த அனுமதி பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த அனுமதி பத்திரம் ஒவ்வொன்றும் நகரசபை குமசாரிஸ் அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் இவ்வாறான வழிமுறைகளை ஒவ்வொரு வருட காலம் நடை நடத்துகின்றார்கள் இவ்வாறு பாஸ் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாஸ் ஊடாக அவர்கள் தங்களுடைய கோவில் கோவிலை அன் அன்னித்து வாழ்கின்ற மக்களுக்கு தங்களுடைய வதிவிடங்களுக்கு செல்லக்கூடிய அமைப்பும் அங்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பக்தர்கள் கோவில் வளாகத்துக்குள் கோவிலுக்குள் வந்து தங்களுடைய கடமைகளை செய்கின்ற போது அவர்களுடைய பொருட்களை சூறையாடுவதற்கு பொருட்களை களவெடுப்பதற்காக என்று சொல்லியும் வேறொரு கூட்டங்களும் இவ்வாறு வந்து இந்த சமய கடமைகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் மத்தியில் அவர்களும் சேர்ந்து கலந்து கலந்து கொண்டு அவ்வாறான செயல்கள் செய்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு வருட ஒவ்வொரு வருடமும் இவ்வாறான செயல்கள் எங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இம்முறையும் அவ்வாறு செயல்களை மிகவும் அருதாக்குவதற்காகவும் குறைப்பதற்காகவும் பல இடங்களிலும் இருந்து நாங்கள் போலீசாரை வளவழைத்து சிவில் உடுப்பிலும் அதாவது சீருடையிலும் போலீசார்களும் போலீஸ் போலீஸ் மகளிர் போலீசார்களும் கடமைகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கோவில் இந்த திருவிழாக்கு வருகின்ற போது தங்களுடைய வீடுகளில் உள்ள தங்களுடைய வீடுகள் கதவுகள் அடுத்தது வீடுகள் உள்ள ஜன்னல்கள் இவைகள்லாம் சரியான முறையில் தாண்டிட்டு சரியான முறையில் அவைகளை லொக் பண்ணி வரு வர வர வாருங்கள் என்று பொதுமக்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஆணைப்பன் சந்தையிலிருந்து நெல்லூர் நாவலர் பாதைக்கு வந்து நாவலர் பாதை மூலமாக முதலாம் குறுக்கு தெரு தெருவின் ஊடாக பிபிடி பாதைக்கு சென்று அங்கிருந்து பிபிடி திசையை நோக்கி செல்வதற்குரிய வழிவகைகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றோம் அதே மாதிரி அங்கிருந்து வருகின்ற வாகனம் நகரசபைக்கு முன்னால் உள்ள முதலாம் குருகுத்தரின் மூலமாக உள்ளிட்டு அதன் பின்பு நல்லூர் பாதை மூலமாக ஆணைப்பந்து சந்தையை சென்று அங்கிருந்து யாழ்ப்பாணம் போகக்கூடிய ஏற்பாடுகள் பாதை திசை திருப்பப்பட்டுள்ளது சாரதிகளும் மக்கள் பேருந்து களை நடத்துகின்றவர்களும் மிகவும் உருக்கமாக கவனித்து அதன்படி செயற்படுமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் சகல மக்களையும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் முல்லைத்தீவு தண்ணி முறிப்பு குளத்தில் ஏற்பட்ட முரண்பாடு தொடர்பில் விளக்கமறலில் வைக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஆறு மீனவர்களும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு தண்ணி முறிப்பு குளத்தில் கடந்த நான்காம் தேதி ஏற்பட்ட முரண்பாடு தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறலில் வைக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஆறு மீனவர்களும் இன்று விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி பிரதீபன் தலைமையில் வழக்கு விசாரணைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது பெரும்பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சார்பாக தோன்றிய சட்டத்திறனை அத்துமீறிய சட்டவிரோத மீன்பிடியில் ஈடுபட மாட்டோம் என்ற உத்தரவாதத்தை மன்றுக்கு வழங்கியிருந்தார் அதன் பின்னர் மன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட மீனவர்கள் நாற்பத்தி ஆறு பேரையும் விடுதலை செய்யுமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார் தண்ணி முறிப்பு குளத்தில் நன்னீர் மீன்பிடியில் ஈடுபட குமுளமுனை தண்ணி முறிப்பு மக்களுக்கும் கிச்சிராபுரம் மக்களுக்குமே அனுமதி உள்ள நிலையில் கடந்த நான்காம் தேதி வெலியோயா பகுதியிலிருந்து சென்ற பெரும்பான்மையினர் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து மீனவ சங்கத்தினருக்கும் பெரும்பான்மையின மக்களுக்கும் இடையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டது தண்ணி முறிப்பு குளத்தில் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட முப்பத்தி எட்டு சிங்கள மொழி பேசும் மீனவர்களையும் அவர்கள் பிடிக்க பயன்படுத்திய உபகரணங்களையும் குறித்த பகுதி மக்கள் ஒட்டு சுட்டான் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் குறித்த சந்தேக நபர்களில் ஒன்பது பேர் பொதுமக்களால் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பின்னர் தப்பிச் சென்றனர் இந்நிலையில் பதிவு செய்யப்பட்ட கிச்சிராபுரம் தண்ணி முறிப்பு சங்கத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் விசாரணைக்கு என அழைக்கப்பட்ட நிலையில் பதினேழு பேர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் 
விளக்கமறிலில் வைக்கப்பட்டனர் நீதிமன்றத்தின் ஊடாக விளக்கமறிலில் வைக்கப்பட்டனர் குறித்த வழக்கானது கடந்த எட்டாம் தேதி நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதுடன் இனமத கலவரத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் என போலீசாரால் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட பின்னர் பதினான்கு நாட்கள் தடுப்பு காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது வவுனியா பல்கலைக்கழகத்திற்கும் கண்ணிவடிகள் ஆலோசனை குழுவிற்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது வவுனியா பல்கலைக்கழகத்திற்கும் கண்ணிவடிகள் ஆலோசனைக் குழுவுக்கும் இடையில் வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது மக் பணியாளர்களின் பணிவிலகலின் பின்னர் சரியான தொழில்வாய்ப்பு மற்றும் புதிய தொழில்களுக்கு தயார்படுத்தல் புதிய முயற்சியாளர்களை உருவாக்குவதை முக்கிய நோக்காக கொண்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது வவுனியா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் த மங்களேஸ்வரன் மெக் நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் கிறிஸ்டி மெக்லனன் ஆகியோர் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டனர் இந்த நிகழ்வில் வியாபார கற்கைகள் பீடாதிபதி யோ நந்தகோபன் திறனபிவிருத்தி நிபுணர் த செந்தூரன் மற்றும் தொழில் மற்றும் சமூக தொடர்பு பிரிவு இணைப்பாளர் சி சிவனேந்திரன் பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் விரிவுரையாளர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் அம்பாறை ஒலுவில் துறைமுக செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா கலந்துரையாடியுள்ளார் கிழக்கு கடற்பரப்பில் ஏராளமான கடலுணவு சார்ந்த வளங்கள் காணப்படுகின்ற போதிலும் அவை உரிய முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் ஒலுவில் துறைமுக செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக இன்று சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் கொழும்பில் உள்ள அமைச்சில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஒலுவில் துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டமையினால் அயல் கிராமங்களில் கடலரிப்பு அதிகரித்துள்ளது துறைமுகத்தின் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்படுமாயின் கடலரிப்பு வேகம் மேலும் அதிகரிக்கலாம் என சில தரப்புகளினால் அச்சம் வெளியிடப்படுகின்றது இந்த விடயம் தொடர்பாக ஆய்வு ரீதியான அறிக்கைகளை பெற்று பிரதேச மக்களுக்கு தெரிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியம் என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா வலியுறுத்தினார் கிளிநொச்சி காக்கா கடை சந்தையில் இடம்பெற்ற விபத்தில் மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ளனர் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஐம்பது வீதியில் காக்கா கடை சந்தையில் இருந்து பிற்பகல் இடம்பெற்ற விபத்தில் மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ளனர் கிளிநொச்சியில் இருந்து பரந்த நோக்கிய பயணித்த இலங்கை போக்குவரத்து சபை பேருந்து ஒன்றின் மீது பின்னால் சென்ற மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் விபத்து சம்பவித்துள்ளது விபத்தின் போது மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த மூன்று பேர் காயமடைந்த நிலையில் கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் விபத்து தொடர்பான விசாரணைகளை கிளிநொச்சி போலீசார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் மட்டக்கிழப்பு பார் வீதியில் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் கூலி தொழிலாளி படுகாயமடைந்துள்ளார் சிமெந்து பைகளையும் இரும்பு கம்பிகளையும் ஏற்றியவாறு அதிவேகமாக பயணித்த உளவு இயந்திரம் சந்தியொன்றால் திரும்பும் போது குடை சாய்ந்தது இதன்போது உளவு இயந்திர பெட்டியில் இருந்தவர் தூக்கி வீசப்பட்டு காயமடைந்தார் காயமடைந்தவர் மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் போலீசார் விசாரணைகளையும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் நுவரெலியா ஹோட்டக்கலையில் பெண் தலைமைத்துவ பயிற்சி இடம்பெற்றது சமூக அபிவிருத்தி ஸ்தாபனத்தின் ஏற்பாட்டில் நுவரெலியா ஹோட்டக்கலையில் பெண் தலைமைத்துவ பயிற்சி நெறி இடம்பெற்றது ஸ்தாபன தலைவர் ரவிராம் ஸ்தாபன செயலாளர் முருகானந்தன் ஏற்பாட்டில் பயிற்சி இடம்பெற்றதுடன் சமூகத்தில் பெண்கள் எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் தங்களது ஆளுமைகளை எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என கலந்துரையாடப்பட்டது பெண் தலைமைத்துவம் பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் சமூகத்தில் பெண்களின் வகிபாக தொடர்பிலும் ஹோட்டக்கலை பகுதியைச் சேர்ந்த யுவதிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது விளம்பர இடைவெளிக்கு பின்பு நியூஸ் அட் நைன் தொடரும் அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருப்போம் எஸ் எல் ஐ சி ஆயுள் காப்புறுதி வாடிக்கையாளர்களுக்கான போனஸ் பெறுமதி பத்து பில்லியன் ரூபாய் நெடித்திரைக்கும் நறுமணத்திற்கு ட்ரை செய்திருங்கள் Inspire your life with colors. வீட்டு வேலைகளை செய்ய நினைக்கும் நேரம் நல்ல செறிவான வீமாற்றி அருந்த இதுவே சிறந்த நேரம் நுரைவாக வாழ்வதே வாழ்க்கையை அழகாக்கும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் இயற்கையுடன் வாழுங்கள் எதிர்பார்ப்புடன் வாழுங்கள் நம்பிக்கையுடன் வாழுங்கள் கனவுகளுடன் வாழுங்கள் சந்தோஷத்துடன் வாழுங்கள் வர்ணங்களால் உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்குங்கள் நிப்போன் பெயிண்ட் கோட்டிங்கிற்கு சிறந்தது நுறைவாக வாழ்வதே வாழ்க்கையை அழகாக்கும் 
மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் இயற்கையுடன் வாழுங்கள் எதிர்பார்ப்புடன் வாழுங்கள் நம்பிக்கையுடன் வாழுங்கள் கனவுகளுடன் வாழுங்கள் சந்தோஷத்துடன் வாழுங்கள் வர்ணங்களால் உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்குங்கள் நிப்போம் பெயிண்ட் கோட்டிங்கிற்கு சிறந்தது செய்திகள் தொடர்கின்றன மலேக மக்கள் சிறுபான்மை இனத்திலிருந்து இலங்கையர்களாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு மலேகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டுமான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் மூத்த அரசியல்வாதிகளின் ஒத்துழைப்பும் இன்றி அரசாங்கத்தில் செயற்படுவது சிக்கலாக உள்ளது எதிர்கட்சியில் உள்ள மலையகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைவரும் முன்வந்து ஒத்துழைத்தால் நாம் முன்னோக்கி நகர முடியும் என்று இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தோட்ட வீடமைப்பு சமூக உட்கட்டமைப்பு அமைச்சருமான ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் மாத்தளை விவகாரம் தொடர்பில் எதிர்கட்சியின் மலையக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பில் ஈடுபட்ட வேலை உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்த மலையகத்தை பிரதித்துவப்படுத்தி என்ன விட அவங்களுக்கு அனுபவம் ஜாஸ்தி நான் ஏற்றுக்கிறேன் என்ன விட அவங்க அதிகமான வேலை வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு இப்போ செய்யக்கூடிய வளங்கள் கிடையாது ஆனால் நான் மக்களுக்கு என்ன சேவைகள் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு விஷயம் நான் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம் ஆனால் உண்மைக்கு இது வந்து அந்த ஆதங்கம் தான் நான் ஒரு விஷயம் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் ஜனாதிபதி வந்து பதினோராம் தேதி கலந்துரையாடல் வச்சுருந்தார் நீங்கள் வேறு நிகழ்வு இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஆனால் நடுப்பயம் இருந்துச்சு பன்னெண்டாம் தேதி பன்னோராம் தேதி நீங்கள் அன்னைக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் பேசி முடிச்சிருக்கலாம் அன்னைக்கு நான் அரவிந்த்குமார் அவர்கள் வந்திருந்தார் நாங்கள் ஜனாதிபதி கிட்ட பேசணும் அப்போ தான் இந்த காணி உரிமை விஷயத்தையும் இழுத்தோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் உங்கள் தரப்புலேருந்து நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் என்ன செஞ்சால் மலையகத்தை ஒன்றிணைக்க முடியும் உங்கள் மேடையில் ஏறணும்னு சொன்னீங்க உங்கள் மேடையில் ஏறினேன் இது நிறையா பேருக்கு இஷ்டமும் இல்லை ஆனால் நீங்களும் அதுக்கு தகுந்த மரியாதை எனக்கு கொடுத்தீங்க ஆனாலும் உங்களுக்கும் தெரியும் போக 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 கௌரவ கண்டி உறுப்பினர் இருக்கார் அவருக்கும் தெரியும் அவருக்கும் எங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்களை தாக்க ஆரம்பித்தார் அப்போ கூட நாங்கள் வந்து பொறுமையாக தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நூறேலியா உறுப்பினர் கௌரவ உதயகுமார் அவர்களும் சொல்லியிருந்தார் வீடு திட்டத்தில் பிரச்சனை அதில் கணக்கு தப்புன்னு சொல்லி நான் கோவப்பட்டேனே தவிர அவர் மேலே எனக்கு பாசம் நிறையாவே இருக்கு ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் உண்மைக்கு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது அரசாங்கத்தில் செயல்படுறதுக்கு ஏன்னா எனக்கு எந்த விதமான உதவியும் இல்லை ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் மூத்தவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னால் வந்து உதவி பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் இதை முன்னால் கொண்டு போக முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு வந்து அரசியல் தான் வாழ்க்கைன்னு இல்லை அரசியல்னால நாங்கள் நிறைய பட்டிருக்கோம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன் இந்த மாத்தளை சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உண்மைக்கு சொல்கிறேன் அது முழுமையான ஆதங்கம் தானே தவிர இதில் வந்து இல்லை நான் அரசியல் போய் செய்யணும் அந்த மாதிரி நோக்கம் எனக்கு கிடையாது அதில் கூட சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து வன்முறையை கையாளினது வந்து ஏன்னா என்னோடய ஏழாண்மைன்னு வேறு என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு 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 தோட்டத்திலையும் இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனைகள் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு அரசாங்கமாக நாங்கள் இது முன்னால் எடுத்துகிட்டு போக பார்க்குறோம் கௌரவ வடிவேல் சுரேஷ் அவர்கள் அங்கே உட்காந்துருக்காரு அவர் வந்து எங்களோட எவ்வளோ நெருக்கமாக இருப்பார்னு எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோடனா என்னோட மட்டும் இல்லை ஜனாதிபதியோட கூட தான் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு கருப்பு சட்டை போட்டு அடுத்த நாலு வருஷம் எதிர்கட்சியில் உட்காந்து என்ன தான் செய்ய போகிறீங்க உங்களோட அனுபவம் எங்களுக்கு தேவை அதே மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்லலை கௌரவ எதிர்கட்சி தலைவரை விட்டுட்டு வாங்கன்னு ஆனால் தற்போதைய நிலைமையில் நம்ம வந்து ஒரு சிறுபான்மை தான் எல்லாரும் கருதுக்காங்க இந்த சிறுபான்மையிலேருந்து இலங்கையருக்கு நம்ம மாறி ஆகணும் அப்படி மாறி ஆகணும்னா நீங்கள் எல்லோரும் முன்னால் வாங்க தேர்தல் யார் பக்கம் வேணாலும் கேளுங்க ஆனால் இப்போ இருக்க நிலைமையில் வந்து உதவி செய்யுங்க அவ்வளோதான் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறேன் கடைசி ஒரு தடவை இரு கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் ஜனாதிபதி பொறுத்தவரைக்கும் மலையகத்தில் உள்ள தமிழ் 
உறுப்பினர்கள் என்னோட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இன்னைக்கு வந்து மலையகத்தை வந்து பல இன பல இன்னைக்கு வந்து மலையகத்தை வந்து பல இனத்தை சார்ந்த நபர்கள் பிரதித்துவம் படுத்துறாங்க சின்னல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கூப்பிடுங்க முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரையும் கூப்பிடுங்க ரவுஃப் ஹக்கீம் அவர்கள் இருக்காரு அவர் வந்து கண்டி மாவட்டத்தையும் பிரதித்துவப்படுத்துறாரு அவரும் மலையக மக்கள் காண்டி பேசியிருக்காரு ஆகவே நான் சொல்றேன் இது எல்லாரும் ஒன்றிணைந்த கட்டாய ஒரு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் மாத்திரை ரத்வதி தோட்டத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவம் என்பது சர்வதேச ரீதியில் எமது நாட்டுக்கு அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மனோகணேசன் தெரிவித்துள்ளார் எல்கட்டுவ பிளான்டேஷனுக்கு உட்பட்ட மாத்தளி ரத்பத்தை கீழ்பிரிவு தோட்டத்தில் இடம்பெற்ற குற்றத்தை முழு உலகமும் அவதானித்துக் கொண்டே உள்ளது பெருந்தோட்ட மக்கள் தொடர்பில் கடந்த பத்தொன்பதாம் திகதி முழு நாள் விவாதம் இடம்பெற்றது ஆளும் எதிர்கட்சி என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள் தொடர்பில் தங்களது நிலைப்பாடுகளை தெரிவித்தனர் நாம் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் ஒரு வாரம் செல்வதற்குள் பெருந்தோட்டத்தில் தனிநபர் ஒருவர் அநாகரிகமான முறையில் நடந்து கொண்டுள்ளார் இதனை முழு உலகமும் அவதானித்துள்ளது தயவு செய்து அந்த நபரை கைது செய்யுங்கள் அந்த நபரை ஏன் கைது செய்ய முடியாது என்று கேட்கின்றேன் அமைச்சர் ஒருவர் அந்த இடத்திற்கு சென்றதாக அங்கு கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன என்னாலும் அவ்வாறு செல்ல முடியும் நான் மனோ கணேசன் நடிகர்களான சிவாஜி கணேசனோ ரஜினிகாந்தோ அல்ல இலங்கையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இலங்கையர் என்ற முறையில் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் ஒருவர் தாக்கினால் திருப்பி தாக்குமாறு கூறினேன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன அது முற்றிலும் தவறானது மாத்தளை சம்பவத்தில் நாம் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளவில்லை திருப்பி தாக்கவில்லை தயவு செய்து அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் ரத்பத்து பிரச்சனைக்கு தீர்வு பெற்றுத் தர வேண்டியது அவசியமாகும் வெள்ளையர்களின் ஏகாதிபத்தியத்தில் இருந்து வெளிவந்த நாம் தற்போது கருப்பு வெள்ளையர்களின் ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் சிக்கொண்டுள்ளோம் தோட்ட நிர்வாகிகளின் ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் சிக்கொண்டுள்ளோம் பெருந்தோட்ட காணிகள் அனைத்தும் தோட்ட நிர்வாகங்களுக்கு சொந்தமானதல்ல அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானதே பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் நாட்டுக்கு உரித்தானவை பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் குத்தகைக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன மாத்தளி ரத்வதி விவகாரத்தில் தோட்ட உதவி முகாமையாளர் கைது செய்யப்பட்டால் மட்டும் தமிழ் மக்கள் ஓரளவேனும் திருப்தி கொள்வார்கள் என்று கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மாத்தளை ரத்வத்து விவகாரம் இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் சூடு பிடித்திருந்தது இந்நிலையில் இதன்போது கருத்துரைத்த அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே ஒரு விஷயம் வெளிப்படையாவே பேசும் அரசியல் வேணாம் நமக்குள்ளார வெளிப்படையாவே பேசுவோமே நீங்க வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில தனிப்பட்ட ரீதியில ஏன் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரிச்சீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் பட் கடைசி இறுதியாக நான் சொல்றேன் இது வந்து நம்மளோட சமூகம் இன்னை என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் ஜனாதிபதி செய்தது என்னால ஏத்துக்கல என்னன்னா ஜனாதிபதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொன்னாரு மலையகத்தில் உள்ள தமிழ் உறுப்பினர்கள் என்னோட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இன்னைக்கு வந்து மலையகத்தை வந்து பல இன பல இன்னைக்கு வந்து மலையகத்தை வந்து பல இனத்தை சார்ந்த நபர்கள் பிரதித்துவம் படுத்துறாங்க சின்னல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கூப்பிடுங்க முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரையும் கூப்பிடுங்க ரவுஃப் ஹக்கீம் அவர்கள் இருக்காரு அவர் வந்து கண்டி மாவட்டத்தையும் பிரதித்துவப்படுத்துறாரு அவரும் மலையக மக்கள் காண்டி பேசி வாருங்க <laughs> இதற்கு மீண்டும் பதிலளித்த அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் உண்மையை கூற போனால் நாம் சிறுபான்மையினர் நான் இலங்கையர் ஆனாலும் சிறுபான்மையினராகவே நோக்கப்படுகின்றோம் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் பிரச்சனை இவ்வாறே அமையும் எங்களுக்குள் நாம் பிரிந்து இருக்கின்றோம் நாங்கள் அனைவரும் ஒருமைப்பட வேண்டும் வேலுக்குமார் நீங்கள் என்னை எதிர்கட்சியில் வந்து அமருமாறு கூறுகின்றீர்கள் உங்களை நான் மக்களுக்காக முன்வருமாறே நான் கூறுகின்றேன் மாத்தளை ரத்வத்த சம்பவம் என்பது சட்டத்துக்கு முரணான விடயமாகும் நீங்கள் மனிதாபிமான ரீதியில் அதனை அணுகுகின்றீர்கள் நான் சட்ட ரீதியாக பேசுகின்றேன் இந்த இரண்டு முறைகளிலும் வித்தியாசங்கள் காணப்படுகின்றது 
குறித்த தோட்டத்தில் உதவி முகாமையாளர் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் நீங்கள் இவ்விடயத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதற்கே முயற்சிக்கின்றீர்கள் இந்த பிரச்சனையுடன் தொடர்புடைய குறித்த பதினான்கு பேருக்கும் காணி உரிமை இல்லை என்பதே இதில் உள்ள உண்மையாகும் இதன்போது கருத்துரைத்த கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்த குமார் பெருந்தோட்டங்கள் என்பது அரசாங்கத்துக்கு உரியது என்று நாம் அனைவரும் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எனினும் உண்மையில் அது அவ்வாறு இல்லை பெருந்தோட்ட அமைச்சர் தோட்டம் ஒன்றுக்கு செல்ல வேண்டுமாயின் கூட தோட்ட முகாமையாளரது அனுமதியை பெற வேண்டும் தோட்ட முகாமையாளரது அனுமதியின்றி பெருந்தோட்ட அமைச்சருக்கு கூட தோட்டம் ஒன்றுக்கு செல்ல முடியாது எனவே இந்த முறைமையில் மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் மாத்தளை சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் இன்று காலை தொலைபேசியில் பேசினேன் இந்த விடயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருடன் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்தும் முயற்சியே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனினும் அவ்வாறான இணக்கப்பாட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம் நான் அந்த குடும்பத்தினருக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளேன் யாரினுடைய வேட்டையும் உடைப்பதற்கு எவருக்கும் உரிமை இல்லை அதிகாரமும் இல்லை போலீசாருக்கும் அந்த உரிமை இல்லை நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு இல்லாமல் வீடுகளை உடைக்க முடியாது அதே போன்று அப்புறப்படுத்தவும் முடியாது ஆனால் குறித்த தோட்ட உதவி முகாமையாளர் முழுமையாக சட்டத்தை கையில் எடுத்து செயல்பட்டுள்ளார் உதவி முகாமையாளர் இடமாற்றப்படுவதுடன் இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாது பணி நீக்கமோ இடமாற்றமோ எமக்கு தேவையில்லை தோட்ட உதவி முகாமையாளர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் தோட்ட உதவி முகாமையாளர் கைது செய்யப்பட்டால் மட்டுமே தமிழ் மக்கள் ஓரளவேனும் திருப்தி கொள்வர் பெருந்தோட்ட மக்கள் நிர்வாக கெடுபிடிக்குள் உள்ளாவதை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் மாத்தலை ரத்வத்த தோட்டத்தில் வசித்து வந்த மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேர் தோட்ட உதவி முகாமையாளரால் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் தோட்ட உதவி முகாமையாளர் தனது சகாக்களுடன் வந்து அப்பாவி மக்களை வெளியேற்றியதுடன் தற்காலிக குடியிருப்பையும் தகர்த்தறிந்துள்ளார் இது உண்மையில் பாரிய தவறாகும் இதில் தீவிர நிலைமை என்னவெனில் இந்த சம்பவமானது அரசாங்கத்துக்கு உரியதான தோட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அரச தோட்டம் ஒன்றில் எவ்வாறு இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறும் இதற்கு துறை சார்ந்த அமைச்சரே பொறுப்பு கூற வேண்டும் அமைச்சர் ஒருவர் அந்த இடத்திற்கு சென்று பொய்யாக நடிப்பதால் எவ்வித பயனும் இல்லை பெருந்தோட்ட மக்களை இந்த அரசாங்கம் எவ்வாறு நடத்துகிறது என்ற விடயமானது இந்த சம்பவத்தின் ஊடாக தெளிவாக தெரிகின்றது தோட்ட மக்களுக்காக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு அரசாங்கம் தயார் இல்லை எனவே ரத்வத்த தோட்டத்தில் குறித்த மக்களை வெளியேற்றிய தோட்ட உதவி முகாம் மட்டுமல்ல அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய அமைச்சரும் இந்த சபைக்கு வந்து பதிலளிக்க வேண்டும் சபாநாயகரே உங்களது பிரதேசத்திலும் தேயிலை தோட்டம் காணப்படுகின்றது பெருந்தோட்ட மக்கள் வடிக்கும் வியர்வையினூடாக எமது நாட்டுக்கு டாலர் கிடைக்கின்றது எனினும் அந்த பிரஜைகளுக்கான கௌரவம் வழங்கப்படுவதில்லை கல்வி சுகாதாரம் என சகல துறைகளிலும் அந்த மக்கள் பாரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் மாத்தளை ரத்வத்தி பிரதேச மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளதை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்படும் என்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரன தெரிவித்துள்ளார் மாத்தளை ரத்வத்த பிரதேசத்தில் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக அரசாங்கம் என்ற முறையில் நாம் மனம் வருந்துகின்றோம் இடம்பெறக்கூடாத சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த தோட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட குடியிருப்பை அப்புறப்படுத்துவதற்கு தோட்ட உதவி முகாமையாளர் தலையீடு செய்துள்ளார் இவ்வாறான சம்பவங்கள் உண்மையில் இடம்பெறக்கூடாது தோட்ட உதவி முகாமையாளர் சட்டத்துக்கு அமைவாக செயற்படாது சட்டத்துக்கு அப்பாற் சென்று செயற்பட்டதால் பாரிய சிக்கல் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே குறித்த அதிகாரி பணி இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரை உடனே இடமாற்றம் செய்யுமாறும் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் முழுமையான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் நான் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளேன் தற்போது குறித்த அதிகாரி விடுமுறையில் சென்றுள்ளார் இவ்விடயம் தொடர்பிலான முழுமையான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன விசாரணைகளை தொடர்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றதை தொடர்ந்து அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் சம்பவம் இடம்பெற்ற இடத்திற்கு சென்றிருந்தார் மனோ கணேசன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் என்னை தொடர்பு கொண்டு இவ்விடயத்தை தெரியப்படுத்தினர் சம்பவம் இடம்பெற்ற இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களுக்குள் ஜீவன் தொண்டமான் குறித்த இடத்துக்கு சென்றிருந்தார் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்காக ஜீவன் தொண்டமான் முன்னிலையானார் தோட்ட மக்களது உரிமைகளை பறிப்பது என்பது பாரிய அநீதியாகும் இதன் காரணமாகவே ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற விவாதத்தின் போது பெருந்தோட்ட சமூகத்திற்கு பத்து பேஜ் காணியை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை நாம் வலியுறுத்தினோம் மாத்தளை ரத்வத்த பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றது அநீதியான செயற்பாடாகும் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் தோட்ட உதவி முகாமையாளர் நடந்து கொண்ட விதம் என்பது அநீதியானது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சர் என்ற முறையிலும் நானும் நீர்வளங்கள் மற்றும் பெருந்தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் என்ற முறையில் ஜீவன் தொண்டமானும் இச்சம்பவத்திற்கு எதிராக இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களில் செயலாற்றி இருக்கின்றோம் என்பதை இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன் அதே போன்று இந்த
ඇමතිවරු ඇමතුමා ඔය වගේ සිද්ධීන් අපේ පළාතලා සිද්ධ වෙනවා ඉබරාන සම්භවංගල් එමත ප්‍රදේශතිල් ඉඩම් පැටුලන තෝට අධිකාරිකල් තෝට මක්කලේ තුන් පොර්තකින්න ඉරපදට්ක ඉඩම් බලංගුවදිල්ලේ උරිමේකල් පරිකපඩකින්න එනවේ ඉවේ තොරබිලම් ආරයින්ද පාර්කුමාර නන් පෙරතෝට කයිතොල් අමචර ඉඩම් කරටුකොල්කින්න ඉදන් පොදු කරතුරයිත ඇදිරිකල්චි තලෙවර් වතු ප්‍රජාව මේ රටේ පුරවැසියන් හැටියට කටයුතු කිරීම සහ මේ රටට ඉමහත් පෙරන්තෝට මක්කලේ නාටින් පෙරජකලාකි 200 වඩංගලාක ඉන්න නාටක ඩොලර් වර්මානතේ ඊටි තරම් තේලේ තෝටංගලින් පංගුතාරර්කලාක මාරි 200 වඩංගලාක ඉන්න පෙරන්තෝට මක්කල් තොරබිල් නම් ඔන්ජුපඩ බඩේද අවශ්‍යමානදාකම් සිට්‍රන්නේයි පාර්පදයි පෝල පෙරන්තෝට මක්කලින් වඩයංගල් පාර්කපඩගින්න නේදි නිලේ නාට පඩවල්ල එන්බදත් කාකවේ ඉන්ද්‍රිය දිනම් ඉන්ද සභයේ ලේදිරපු තෙරවිකපටද කුරිත මක්කලින් ප්‍රතිනිධිකල් අදන් කාරණාමාකවේ ඉන්ද්‍රිය දිනම් කුරල් එල්පින රත්වත ප්‍රදේශතිට්ක අමචර ඕඩනඩියාක සෙන්ට්‍රල් එන්ද්‍ර එබාර කුරි ලම් අරස කර්මම් අංග ආටපඩවිල්ලේ නීති නිලේ නාටපඩවිල්ලේ එපොදු නීති නිලේ නාටපඩමෙන්ටේ නම් කෙල්වි ලිපිකින්රෝ එදන් පොදු කරතුරේත ආලුම් කර්චීන් ප්‍රථම කොරෝඩා ප්‍රසන්න රණතුංග තුමා එතුමාගේ ප්‍රකාශය පෙන් ප්‍රකාශයක් කරලා කන ගාටුවත් රජයේ ස්ථාවරයත් පැහැදිලි කරා මාතලේ රත්වත්ත සම්භවම් තොරබිල් නන් තුරිසාරඳ අමචරේඩම් ඉච්ඡම්භවතික ඇදිරාන යමද නිලේ පාටේ නම් තිරවිතෝම් අදේ පොණ්ඩු බඩයතිල් නීති නිලේ නාටපඩ බෝන්ඩම් එන්බදේ අමචර රමේෂ් පතරණ අඩුතුරයිත අදේ නිලේ පාටිලේයේ නාමුම් ඉරිකින්රෝම් ඉන්ද සම්භවතිල් ඇදිරිකච්චීන් නාඩාලමන්ත ඕරුපින රෝර්වර් තොරබු පට ඉරිකින්නාර එන්ට තකවුණම් එමක කඩේ තුල්ලද එනවේ ඉබඩයම් තොරබිල් මුල්මියාන විසාරණයකලේ මෙට්කුණ්ඩ අනීති ඉලේතවර්කලක තණ්ඩනේ පෙට්ටු කොඩක බෝන්ඩේද අවශ්‍යමානදාකම් ඉවාරාන සම්භවංගල් ආංගාංගී ඉඩ මෙට්කුණ්ඩ දාන ඉරිකින්න ඉබට අරසියල් ප්‍රචණයක අරසියල් සුයලාවම් තේඩ මුට්පඩවද තවරානද ජීවන් තොණ්ඩමාන් රත්වත්ත ප්‍රදේශතිට්ටු සෙන්ට්‍රය ඉබඩයම් තොරබිල් නඩවඩිකේ ඇඩත බඩයම් එදිරිකර්චි තරපිනරක පිටිකවලේ ඉදන් කාරණාමාකවේ එදිරිකර්චීනර් විවාර සේට්පඩ කින්න නාඩාල මන්ත්‍ර ඔලුංගු පතිරතිට්ට කමේ වාග සේට්පඩ මාර නම් එදිරිකර්චි ඉඩම් කෝරිකේ විඩකින් තොත්පත් කිව්වා ඒ නිසා මේ නියා තොරවන උලකේ චේදි தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமராக ஸ்ரேத்ரா தவிசின் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமராக ஸ்ரேத்ரா தவிசின் நாடாளுமன்றத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் இன்று நாடாளுமன்ற அமர்வு இடம்பெற்ற வேளை அமுக ஆதரவை பெற்று புதிய பிரதமராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் இதேவேளை தாய்லாந்தின் முன்னாள் பிரதமர் தக்ஷின் சினவத்ரா மீண்டும் தாய்லாந்திற்கு திரும்பிய நிலையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக தாய் நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருந்த அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அவர் பிரதமர் பதவியில் இருந்து கவிழ்க்கப்பட்டதுடன் அங்கு இராணுவ ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது தொடர்ந்து அவர் மீது ஆட்சி அதிகார துஷ்பிரயோகம் குற்றம் சாட்டும் சுமத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டில் தாய்லாந்தை விட்டு வெளியேறினார் இதனிடையே தனியார் விமானம் மூலம் பேங்காக் விமான நிலையத்திற்கு சென்ற அவரை இரவு முழுவதும் காத்திருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் வரவேற்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்வது வர்த்தக வாணிப செய்தி கொழும்பு கோட்டை புகையிரத நிலையத்திற்கு முன்பாக லொட்ரி காஃபே திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய லொத்தர் சபையினால் இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்தின் ஒத்துழைப்புடன் நகரை அலங்கரிக்கும் வகையில் லாட்ரி காஃபே ஒன்று நேற்று மாலை கொழும்பு கோட்டை புகையிரத நிலையத்திற்கு முன்பாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது லொட்ரி கஃபே முறைமையை இளம் தலைமுறையினரும் அறிந்து கொள்ளும் நோக்கிலேயே இந்த லொட்ரி கஃபே தேசிய லொத்தர் சபையினால் குறித்த பகுதியில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது லொட்ரி கஃபே முறைமையை அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் நோக்கிலேயே இந்த விடயம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று குறித்த லொத்தர் சீட்டுகளை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கைகளை இலகுபடுத்தும் நோக்கில் விநியோகிஸ்தர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டியும் வழங்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் நியூஸ் அட் நைன் நிறைவுக்கு வருகிறது தொடர்ந்து டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்